हेलो फ्रेंड्स दिस इज आस्था शुक्ला वेलकम टू इजी एंट्रो विद आस्था सो टुडे टॉपिक नंबर इज 1.3 व्हिच इज मेन ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देयर स्कोप एंड रिलेवेंस इन व्हिच वी विल स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी व्हिच इज आल्सो नोन एज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी it studies the physical characteristics of man it uses the general principle of biology and utilize the finding of anatomy physiology embryology geology paleontology and so on ye uh, jo physical anthropology hai ye anthropology ki sabse purani branch hai jisme hum uh, kisi bhi man ka physical characteristics study karte hain इसमें हम जनरली ह्यूमन की बायोलॉजी उनकी एनाटॉमी उनकी फिजियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं इट स्टडीज अबाउट ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन चेंजेस इन अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन बॉडी कंडीशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली वेरिएशन इन जनरेशन इसमें हम ह्यूमन के ओरिजिन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो ओरिजिन हुआ कोई भी ह्यूमन और कैसे वो इवोल्यूश इवोल्यूट होता गया उसमें कैसे कैसे वेरिएशन आता गया इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंटरनली मतलब उसकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आए और एक्सटर्नली मतलब उसके बिहेवियर वगैरह में उसके सोशल बिहेवियर जो उसका फंक्शन था वो कैसे चेंज हुआ उसका जनरेशन से जनरेशन कैसे उसमें वेरिएशन आए ये हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं पॉल ब्रुक का द फेमस बायोलॉजिस्ट डिफाइंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज द साइंस हुज ऑब्जेक्टिव इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी कंसाइडर एज अ होल इन इट्स पार्ट्स एंड इन रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ नेचर Rather, it is interested in comparative study of man, considering the past, present, and even future. Anthropology starts. Uh, physical anthropology starts with the study of origin and evolution of man's physical characters, and goes with the diversity of form. मतलब ये ह्यूमन की ओरिजिन से स्टार्ट होता है फिजिकल कैरेक्टर से, और ये कई सारे डायवर्सिटी फॉर्म में उनके साथ साथ जाता है. it also analyzes uh, the bio social adaptation of different human population living in different geographical and ecological zone alag alag zone mein geographical aur ecological alag alag zone mein human population ne kaise bio social ko adapt kiya ye bhi hame physical anthropology batata hai The major area of interest in physical anthropology have been classified as primatology, ethnology, human biology, paleontoanthropology, human genetics, uh, nutritional anthropology, medical anthropology, so on. तो सबसे पहले हम इसमें archaeological anthropology की बात करेंगे Archaeological anthropology studies the prehistoric and historic human society. Archaeological uh, archaeology derived from two words first is archaeos which means ancient and second is logio which means study isme hum study karte hain ek extinct culture jo culture extinct kar chuke hain unke bare mein hum archaeology mein uh, study karte hain classical archaeology is a combination of fine arts history and classics anthropologist have to depend on archaeologist in describing the human of past and to find out the ancient cultures which were flourished before 5000 years from now jo anthropologist hain wo puri tarike se archaeologist par depend karte hain wo human ke past ke bare mein janne ke liye jo aaj se 5000 saal pehle hua karte the un human ke past ke bare mein janne ke liye anthropologist archaeologist par depend hote hain archaeologist often work with paleontologist geologist and chemist to reconstruct the day of prehistory आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी के साथ काम करते हैं उस टाइम के ह्यूमन का पूरा बायोडाटा कलेक्ट करने के लिए
Without archaeology, physical anthropologists could not have been successful in determining the place of Homo sapiens in nature. The long process of human, de human development would very little to be understood. Cultural anthropology also depends on archaeology. Cultural anthropology bhi archaeology pe depend karta hai. Cultural anthropologists deal with the social behavior of man. Jo cultural anthropologists hote hain, wo human ke social behavior par depend. के बारे में पढ़ते हैं द पास्ट एंड प्रेजेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू दैम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए किसी भी ह्यूमन का पास्ट जितना इम्पॉर्टेंट है या जितना उसका प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है उतना ही उसका पास्ट इम्पॉर्टेंट है दे ट्रेस द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक लेवल ये उन नियम को उन सोशल बिहेवियर कस्टम्स को जो आज डेवलप हुए हैं उस टाइम पे किस तरीके से हुआ करते थे उनको ट्रेस करते हैं जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं नॉट ओनली इट अटेम्प्स टू डिस्क्राइब द अर्ली मैन एंड देयर वे ऑफ लिविंग इट आल्सो डिस्कस द जेनेसिस ऑफ कल्चरल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कल्चरल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटीज थ्रू टाइम एंड स्पेस ओके सो जो मैंने इसके आपको सब डिवीज़न बताया था कि इसमें किन किन चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया गया है प्राइमेटोलॉजी एथनोलॉजी वगैरह तो पहले हम बात करेंगे प्राइमेटोलॉजी के बारे में प्राइमेटोलॉजी डील्स विद ऑर्डर प्राइमेट जो प्राइमेट हैं मेमल ग्रुप में जो प्राइमेट आते हैं उनके बारे में प्राइमेटोलॉजी में स्टडी होता है किंगडम एनिमल क्लास में मे लिया विच हेल्प्स इन लोकेशन ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में मैन की लोकेशन कहाँ पे है ये हमें प्राइमेटोलॉजी से पता चलता है सेकेंड इज इथनोलॉजी इथनोलॉजी स्टडीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल स्टडीज ह्यूमन डाइवर्सिटीज इसमें हम अलग अलग लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं ऑल लिविंग मैन इन द वर्ल्ड आर कैटेगराइज इन टू डिफरेंट ग्रुप हर इंसान आज के पूरे वर्ल्ड में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है जैसे रेसेस कुछ काले होंगे कुछ गोरे होंगे कुछ सांवले होंगे ओके इट ऑल्सो अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन नेचर फॉर्मेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ रेशल ग्रुप्स इसमें नेचर फॉर्मेशन इन सब इन सब तरीके से ह्यूमन को कैटेगराइज किया गया है कि ये किस कैटेगरी का ह्यूमन है ये किस कैटेगरी का ह्यूमन है तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम इथनोलॉजी में करते हैं जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है थर्ड है ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी बायोलॉजी ऑफ मैन डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ एनिमल बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल अचीवमेंट मैन का जो बायोलॉजी फॉर्म है वो एनिमल के बायोलॉजिकल फॉर्म से डिफरेंट होता है क्योंकि ह्यूमन में कहीं ना कहीं कल्चरल इम्पैक्ट होता है उसके बिहेवियर में पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज़ फोर्थ पैलियो एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड थ्रू फॉसिल एविडेंस फाउंड फ्राम डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ इट मेक्स लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन ट्रेड्स ठीक है ये ह्यूमन ट्रेड मीन्स ह्यूमन का ह्यूमन की हाइट कैसी थी तब के लोगों का कलर कैसा था उनके फीचर कैसे थे इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हम पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में फिफ्थ है ह्यूमन जेनेटिक ह्यूमन जेनेटिक में हेरिडिटी एंड इट्स मेकेनिज्म इज अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू नोन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन हेरिडिटी इज इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स ओके सिक्स है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग एंड देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर हेरिडिटी एंड इन्वामेंट जो ग्रोथ है वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है कि किसी के पेरेंट्स में कौन बड़ा है या माता पिता नहीं बढ़े हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है उनकी हाइट कुछ ऊपर नीचे हो तो वो हेरिडिटी पर भी डिपेंड होता है और इन्वामेंट में भी जैसे जो ठंडे एरिया होते हैं जो कोल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे लोगों की हाइट ज़्यादा होती है ओके सेवन्थ है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी 
Medical anthropology studies pattern and their impact on human societies, deals with genetical, uh, re- environmental determinate, determinates of disease within population through study of people. Eighth is physiological anthropology. Physiological anthropology deals with internal organ of human body. Human body के जो internal organ होते हैं उनके बारे में study करते हैं For example, digestive system, reproductive system, respiratory system, excretory system etc. How, <coughs> how they interact with external factors like climate etc. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये हम फिजिकल एंथ्रो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं ओके okay, तो इसके कुछ अदर पार्ट्स हैं जैसे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी तो जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है इट डील्स विद स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमिनिटीज ये ह्यूमिनिट्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है एंड नॉन ह्यूमेंट्स दैट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स जो क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी वो आपने सुना होगा ना ज़्यादातर कि कुछ हुआ कहीं पे कोई मर्डर हो गया कहीं कोई और जो भी क्राइम हुआ तो लोग बोलते हैं हमने कुछ चीज़ें भेजी हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के लिए फॉरेंसिक जाँच के लिए तो वहाँ पर हम क्रिमिनल को डिटेक्ट करते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए उसके बारे में स्टडी करते हैं फिर है डेंटल एंथ्रोपोलॉजी डेंटल डेंटल एंथ्रोपोलॉजी टीथ एंड इट्स पैटर्न हेल्प अंडरस्टैंड ह्यूमन एवोल्यूशन ग्रोथ बॉडी मॉर्फोलॉजी जेंटिकल फीचर्स जो टीथ जो दांतों का पैटर्न होता है वो हमें ये समझने में हेल्प uh, करता है कि पहले के टाइम के लोगों के जो ग्रोथ थी वो कैसी थी या वो उन उस टाइम पे क्या इवोल्यूशन था मतलब उनके दांत बता देते हैं ना कैनाइन वगैरह ये सब उनका बॉडी मॉर्फोलॉजी उनके जो जेनेटिकल फीचर्स थे ये डेंटल पैटर्न से हमें पता चल जाता है क्योंकि बहुत कई सौ सालों कई हज़ारों सालों तक भी दांत के अंदर डीएनए एन पाया जाता है मतलब एकदम सेफ़ होता है ओके ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेकेनिज्म ऑफ ग्रोथ इन रिलेशन टू हेरिडिटी एंड इन्वामेंट फिर एंथ्रोपोमेट्री साइंस ऑफ मीजरमेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न डे टू डे वे ऑफ ह्यूमन लाइफ विच रिलेटेड ह्यूमन बॉडीली फॉर्म्स ये हम एंथ्रोपोमेट्री में पढ़ते हैं देन डेमोग्राफी डेमोग्राफी इज साइंस ऑफ पॉपुलेशन डील्स विद टू फैक्टर फर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी डेमोग्राफी में जो पॉपुलेशन है उसकी फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी के बारे में पढ़ा जाता है ओके फैक्टर्स रिलेटेड विद ट्रेड्स लाइक ग्रोथ एज माइग्रेशन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के बारे में हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं देन एथोलॉजी एथोलॉजी साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर डाटा फ्रॉम स्टडी ऑफ अदर प्राइमेट बिहेवियर आर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर ये एथोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं यहाँ पे हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं वो फिनिश हो गया है ओके थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो एंड स्टेट